తెలుగులో స్టాక్ మార్కెట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఛానల్ కు స్వాగతం ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురు ఎడిషన్ లో భాగంగా ఒక సాధారణ వ్యక్తి ఆర్థికంగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి ఎదగడానికి కావలసినటువంటి మార్గాల అన్వేషణలో మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మనం ఈక్విటీ ఫండ్స్ గురించి ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం ఈక్విటీ ఫండ్స్ లో ఉన్నటువంటి రకాల గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ డీటెయిల్డ్ గా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం అనమాట సో మనకు ఈక్విటీ ఫండ్స్ లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ రకాలలో మనకు మిడ్ క్యాప్ కావచ్చు లార్జ్ క్యాప్ కావచ్చు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ వీటన్నింటి గురించి కూడా ప్రతి దాని గురించి కూడా మనం వచ్చేసి డీటెయిల్డ్ గా డిస్కషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి మిత్రులు ఖచ్చితంగా ప్రీవియస్ వీడియోస్ ను చూసి ఈ వీడియోస్ కు వచ్చినట్లయితే మీకు వచ్చేసి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ వచ్చి దానికి మీకు వచ్చేసి ఒక సిస్టమాటిక్ వే లో అర్థమయ్యేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మిత్రులు తప్పకుండా ప్రీవియస్ వీడియోస్ ను చూసి ఈ వీడియోస్ ను చూడాలని నా మనవి సో లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసినట్లయితే మనకు వచ్చేసి పేర్లోనే చూపిస్తుంది అనమాట లార్జ్ క్యాప్ అంటే లార్జ్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉండి ఉన్నటువంటి ఫండ్స్ ఉన్నటువంటి స్టాక్స్ నే మనం వచ్చేసి లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట అంటే లార్జ్ గా క్యాపిటలైజేషన్ ఎక్కువ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్నటువంటి స్టాక్స్ ను సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి రకమైనటువంటి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మనకు లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంత అవగాహన ఏంటంటే ఎక్కువ ప్రైస్ ఉన్నటువంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పకూడదు సో క్యాపిటలైజేషన్ అన్నది మనం ఎక్కువగా ఏదైతే స్టాక్స్ లో ఉంటుందో అలాంటి స్టాక్స్ ప్రైస్ కొన్ని కూడా కొన్ని మనకు తక్కువలో కూడా ఉంటాయి కొన్ని ఎక్కువలో కూడా ఉంటాయి అలాంటి స్టాక్స్ ను పిక్ చేసుకుని వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసేటువంటి రకమైనటువంటి ఫండ్స్ మనకు లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట వాటిల్లోనూ టాప్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ మన మార్కెట్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నటువంటి స్టాప్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ హైయెస్ట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్నటువంటి స్టాక్స్ ను ఇక్కడ చూస్తారనమాట చూసి వాటిలో పిక్ చేసుకుని వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఫండ్ డైవర్సిఫికేషన్ అన్నది అంటే వివిధ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసేటువంటి పర్సంటేజ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అయితే అలకేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ స్టాక్స్ కు చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో మనం వచ్చేసి కొన్ని ఫండ్స్ చూసాం అనుకోండి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఇట్లాంటివి చూసాం అనుకోండి వాటి యొక్క అలకేషన్ అనేది తక్కువ స్టాక్స్ లో ఉంటుంది అంటే ఒక థర్టీ స్టాక్స్ ఫార్టీ స్టాక్స్ లో ఉంటుంది అయితే వాటి పర్సంటేజ్ వైజ్ మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే సిక్స్ పర్సెంట్ నుంచి ఫోర్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ మనం లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే వీటి యొక్క స్టాక్స్ వచ్చేసి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట సో థర్టీ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసే బదులు వీళ్ళు వచ్చేసి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ కంపెనీస్ వరకు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అనమాట అంటే ఈ టాప్ లో ఉన్నటువంటి హండ్రెడ్ స్టాక్స్ లో వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది డైవర్సిఫికేషన్ అనేది చేస్తారు అయితే ప్రతి స్టాక్స్ లో పెట్టేటువంటి ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ అన్నది తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ డైవర్సిఫికేషన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది రిస్క్ కూడా కొంతవరకు తక్కువగా ఉంటుందని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే రిటర్న్ కూడా మంచిగా వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఇవన్నీ కూడా టాప్ రేటెడ్ కంపెనీస్ అని చెప్పేసి మనం ఒక విధంగా గమనించవచ్చు అనమాట మంచి కంపెనీస్ అయితే వీటిలో వచ్చేసి మరీ ఎక్కువ రిటర్న్ వచ్చేదానికి అవకాశం అనేది లేదు అయితే కొంతవరకు సెక్యూరిటీ అనేది ఉంది ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అంటే సెక్యూరిటీ అనమాట పెద్ద పెద్ద స్టాక్స్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి స్టాక్స్ పెద్దగా కరెక్షన్ అనేది తీసుకో అయితే వీటిలో ఎక్కువగా మూవ్మెంట్ కూడా ఉండదు అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఒక థౌసండ్ రూపీస్ టూ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంది అనుకోండి స్టాక్ ఆ స్టాక్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరగాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది అదే మనకు ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ లో ఉన్నటువంటి స్టాక్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేసాం అనుకోండి ఈవెన్ ఒక టూ త్రీ డేస్ లో కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మూవ్మెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు పెరిగిపోతుంటాయి కాబట్టి వీటిలో వచ్చేసి ఎక్కువ వాలిటైలిటీ అయితే ఉండదు అయితే మనకు వచ్చేసి మంచి రిటర్న్ అనేది చేసుకోవచ్చు అయితే మనం మనము ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వచ్చేసి ఎవ్రీ మంత్ ఒక టెన్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నాం అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం వచ్చేసి డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ లో ఉన్నటువంటి స్టాక్స్ ను సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం వచ్చేసి మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ కావచ్చు లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ కావచ్చు ఇండెక్స్ ఫండ్స్ కావచ్చు ఈ విధంగా వాటిలో కొంచెం వాటిలో కొంచెం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే మనకు మనం ముందుగా ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందుగా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారనేది కూడా గమనించాలి సో వాళ్ళు ఎ
పాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ గా మనకు వచ్చేసి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో పర్సెంట్ వచ్చేసి రిటర్న్ మనకు ఇస్తుంది అలాగే పాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే ట్వంటీ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ మనకు రిటర్న్ అనేది ఇస్తుంది అలాగే మిరా అసెట్ ఇండియా ఈక్విటీ ఫండ్ చూసినట్లయితే మనకు ఇది వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి త్రీ పర్సెంట్ మనకు థర్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ గా ఇస్తుంది అలాగే ఫైవ్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే మనకు ట్వంటీ ఇస్తుంది అలాగే ఎస్బీఐ బ్లూ చిప్ ఫండ్ చూసినట్లయితే మనకు టెన్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ గాను అలాగే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా మనకు సెవెంటీన్ సెవెన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ గా ఇస్తుంది అనమాట అలాగే ఐసీఐసీఐ ప్రూ బ్లూ చిప్ ఫండ్ చూసినట్లయితే మనకు త్రీ ఇయర్స్ గా మనకు లెవెన్ పర్సెంట్ అలాగే పాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మనకు వచ్చేసి సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే మోతిలాల్ చూసినట్లయితే మనకు వచ్చేసి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే మనకు వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఇస్తుంది అలాగే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా చూసినట్లయితే సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది ఇస్తుంది అలాగే ఆదిత్య బిర్లా చూసినట్లయితే మనకు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ గా మనకు వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇస్తుంది అలాగే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా మనకు వచ్చేసి సెవెంటీన్ పాయింట్ టూ జీరో పర్సెంట్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో మనకు వచ్చేసి మేజర్ గా ఏంటంటే ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్ మీద పెద్దగా అవగాహన అనేది లేకుండా ఉంటుందో లేకుంటే స్టాక్స్ లో డైరెక్ట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయడం కొంతవరకు రిస్క్ అని చెప్పేసి ఎవరైతే అనుకుంటారో డైలీ ట్రేడ్ చేయాలి ఇది అని చెప్పేసి అనుకుంటారో అలాంటి వాళ్ళు వచ్చేసి ఖచ్చితంగా ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ సైడ్ వెళ్ళేసి ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మంచి రిటర్న్స్ చేసుకునే దానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అందులోనూ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో మనకు మంచిగా రిటర్న్స్ పొందుకోవచ్చు అలాగే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కొంతవరకు ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఫండ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో వాటి గురించి కూడా నేను డీటెయిల్ గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఎవరైతే మిత్రులు జాబ్ హోల్డర్స్ ఉంటారో ట్యాక్స్ స్లాబ్ కిందికి వస్తుంటారో అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఫండ్స్ కూడా తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఆ ఒక విధంగా ట్యాక్స్ కూడా సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకో విధంగా మనం వచ్చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుని మనం ఉన్నత స్థానానికి ఆర్థికంగా ఎదగడానికి చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది అనమాట అలాగే మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక ఫండ్ ను ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ మనం వచ్చేసి ఈ ఫండ్స్ డిస్కషన్ లో ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని డిస్కషన్ అనేది చేసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే మిత్రుల సజెషన్స్ నేను కూడా తీసుకున్నాను సో ఎవరైతే మిత్రులు మన వీడియోస్ చూస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా కొంత సజెస్ట్ చేశారు వాటిని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది అనమాట సో ఒక ఫండ్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇవ్వండి అని చెప్పి చెప్పారు సో ఇక్కడ నేను కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి కోటక్ స్టాండర్డ్ మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ అని చెప్పేసి ఈ ఫండ్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దీని యొక్క ఎన్ఏవి ఒకసారి మనం గమనించట్లయితే కరెంట్ ఎన్ఏవి వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఉంది యాజ్ అన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అనమాట సో ఈ ఫండ్ వాల్యూ అనేది మనకు వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ గా ఉంది ఇది కూడా బాగా డ్రాప్ అయిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి గమనించట్లయితే ఈ ఫండ్ లో మనకు వచ్చేసి మినిమం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ తో మనం స్టార్ట్ చేయాలి సో అంతకన్నా తక్కువగా పెట్టేదానికి అవకాశం అనేది లేదు అలాగే మనం వచ్చేసి ఎగ్జిట్ లో చూసినట్లయితే వన్ పర్సెంట్ గా ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్పెన్స్ రేషియోస్ కూడా చూసినట్లయితే డైరెక్ట్ ఫండ్ కు వచ్చేసి వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ రెగ్యులర్ ఫండ్ కు వచ్చేసి టూ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ ఫండ్ అంటే ఏంటి రెగ్యులర్ ఫండ్ అంటే ఏంటి అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయొద్దు ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియోలు పెట్టాను వాటిని చూసి ఏది డైరెక్ట్ ఏది రెగ్యులర్ ఏది పోతే మంచిది దేనికి మనం వెళ్తే మంచిది అని చెప్పేసి కూడా మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మీకు ఒక డిఫరెన్స్ అనేది మీకు వచ్చేసి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను సో డైరెక్ట్ ఫండ్స్ లో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం వచ్చేసి సిప్ అమౌంట్ ఎస్ఐపి మెథడ్ లో ఎవ్రీ మంత్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే డ్యూరేషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తీసుకుని ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ జస్ట్ అజంప్షన్ కోసం ఇక్కడ మనం పెట్టుకున్నట్లయితే మనకు వచ్చేసి డైరెక్ట్ మెథడ్ లో మనకు వచ్చేసి వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ మనకు వచ్చేసి ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఉంది అలాగే రెగ్యులర్ మెథడ్ లో మనకు టూ పాయింట్ వన్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెన్స్ రేషియో ఉంది అయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చేటువంటి రిటర్న్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకు వచ్చే రిటర్న్ అంటే జస్ట్ అజంప్షన్స్ మీద బేస్ చేసుకుని చెప్పడం జరుగుతుంది మిత్రమా సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ కోర్స్ మనకు వచ్చేసి డైరెక్ట్ మెథడ్ లో దొరుకుతుంటే అదే రెగ్యులర్ ఫండ్ లో వన్ పాయింట్
అనేది ఒకసారి మనం గమనించట్లయితే ఈ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆ స్టాక్స్ మనకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ చూసినట్లయితే మనకు వచ్చేసి బ్యాంకింగ్ రంగము అలాగే ఆటోమేషన్ ఆటోమొబైల్స్ రంగం కూడా ఉంది అలాగే ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్ సిమెంట్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మనకు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ మేజర్ కంపెనీస్ మనం ఒకసారి గమనించట్లయితే రిలయన్స్ ఎస్డిఎఫ్సి ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఇన్ఫోసిస్ ఎస్డిఎఫ్సి టీసీఎస్ ఐటిసి ఇంకా గేయిలు భారత్ ఫైనాన్స్ హీరో మోటార్ కార్పొరేషన్ ఎంఎండమ్ ఎక్సెస్ బ్యాంక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ బ్రిటానియా సో ఇవన్నీ కూడా మనకు వచ్చేసి మంచి కంపెనీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఐజిఎల్ ఐజిఎల్ మనం చూడొచ్చు అలాగే హెచ్ఎల్ జిందాల్ స్టీల్ అలాగే సన్ ఫార్మా లూపియాన్ అలాగే బాటా ఇండియా అలాగే హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఎంఆర్ఎఫ్ సో ఎంఆర్ఎఫ్ మళ్ళీ మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఆటోమొబైల్స్ ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి సెంచురీ ఇంకా మనకు వచ్చేసి మ్యాక్స్ ఫైనాన్షియల్ దీంట్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అలాగే మనకు వచ్చేసి ఇంకా మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే బిఎంఎల్ సో మనకు వచ్చేసి జూబ్లియన్ ఫుడ్ సో వీటన్నింటిలో కూడా వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అంతే అయితే ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించాల్సి ఏంటంటే వీళ్ళు మనం పెట్టినటువంటి అమౌంట్ ను వీళ్ళు వచ్చేసి ఇక్కడ సెగ్రిగేషన్ అనేది అంటే డిఫరెంట్ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది చాలా ఎక్కువ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనకు కొన్ని స్టాక్స్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ లేకపోయినప్పటికీ మిగిలినటువంటి స్టాక్స్ లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మన ఫండ్ కు మంచి వాల్యూ వచ్చేదానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ తో చేయడం అనేది జరిగింది సో ఫర్దర్ మీకు వచ్చేసి ఇంకేదైనా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఏదైనా సరే ఎలాబొరేట్ చేయాలి ఏదైనా యాడ్ చేయాలనుకున్నా ఖచ్చితంగా మీరు కామెంట్ చేయండి ఇక్కడ ఒకటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఖచ్చితంగా నా వ్యక్తిగత సమాచారం మాత్రమే నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే సో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందుగా తప్పకుండా మీ వ్యక్తిగత కన్సల్టెంట్ ని ఫైనాన్షియల్ కన్సల్టెంట్ ని కలిసి మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి నా మన